Positibo ang Agriculture Department na malapit ng mawakasan ang problema ng bansa kontra African Swine Fever. Bukod kasi sa ginagawang hakbang ng uh, veterinary company sa bansa, natuklasan din ng isang par pharmaceutical company sa Estados Unidos ang umanoy bakuna kontra ASF. Si Juliet Karangyan sa detalye, Rise and Shine, Juliet. Hindi madali ang laban ng pamahalaan kontra African swine fever na isa sa dahilan ngayon ng kakulangan ng supply ng baboy lalo na sa Metro Manila. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Noel Reyes, inabot ng 30 taon ang Espanya bago nila nakontrol ang nasabing sakit. Gayunman, may natuklasan ng bakuna ang isang pharmaceutical company sa Estados Unidos kontra ASF. Sa ngayon, sinabi ni Reyes na nasa Vietnam na ang bakuna kung saan isinasagawa ang clinical at field trial. Na-develop yung vaccine ng U.S. Department of Agriculture at ng Fairbright Institute sa United Kingdom. May sarili din po silang na develop. Uh, ganun din, meron pa lahat tayong lo local efforts sa mga veterinary companies and uh, colleges, SUCs, nagbigay ng, uh, magbibigay ang Department of Agriculture ng incentive para kung sino man ang makadevelop ng ASF vaccine. At habang inaantay ang bakuna kontra ASF, may mga inilatag ng paraan ng DA para may pagpatuloy ang pagpaparami ng baboy sa mga lugar na wala ng ASF. Ang DA ay mayroong 1.6 billion pesos na handang ipautang sa mga backyard racers at 25 milyong piso naman mula sa Land Bank at Development Bank of the Philippines para ipautang sa mga commercial hog racers. Samantala, inaantabayanan na anya nila ang magiging desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte kung aaprobahan ang rekomendasyon nila sa Tariff Commission na ibaba sa 15% mula sa kasalukuyang 30% ang taripa sa imported na karne ng baboy. Sa kasalukuyan, hanggang 54,000 metric tons lamang ang pinapayagang ma-import na karne ng baboy sa ilalim ng minimum access volume. We're recommending that this, this uh, end quota volume be increased to 400,000 metric tons and at a lower tariff to, uh, uh, to have a sufficient supply of pork at 400,000 metric tons based on our estimate. That's the deficit for this year. Juliet Karangyan para sa Bayan.